అందరికీ నమస్కారం శాకాహారి బియ్య వెజిటేరియన్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు మనకి శాకాహారం ఒక ప్రాముఖ్యత గురించి తెలియజేయడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు జంగారెడ్డి గూడెం నుంచి సీనియర్ పెర్మిన్ మాస్టర్ శిరీష గారు మరి తన మాటల్లోని శాకాహారం గురించి మరి ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకుందాం వెల్కమ్ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ అమ్మ పిఎంసీ ప్రేక్షకులందరికీ కూడా నా ఆత్మ ప్రణామాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ముందుగా బ్రహ్మర్షి సుభాష్ పత్రిజీకి నా పాదాభివందనాలు తెలియజేసుకుంటూ సో మీరు ముందుగా ఫస్ట్ నుంచే శాకాహారి అయినా మాది యాక్చువల్గా మాంసాహారం తీసుకునే కుటుంబమే పైగా దాన్ని ఒక అందరికంటే ఎక్కువగా తీసుకునే ఫ్యామిలీ సో దాన్ని ఒక ప్రౌడ్గా అంటే మేము ఇన్ని రకాలు తింటున్నాం ఇంత గ్రాండ్గా అందరికీ పెడుతున్నాం ఇన్ని ఇన్ని వెరైటీస్ చేస్తున్నాం అనే ఫ్యామిలీలోనే వచ్చాము సో దాన్ని ఇన్ని వెరైటీలు చేయొచ్చు ఇంతమందికి ఇన్ని రకాలుగా టేస్ట్ చూపించవచ్చు అనే అంటే ఇట్స్ అలా వచ్చిన ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చాను ఓకే మరి ఎందుకు మీరు శాకాహారిగా మారారు అయితే మా ఫ్యామిలీలో అంటే మా మదరు ఫాదరు మా గ్రాండ్ పేరెంట్స్ మా అన్నయ్య నేను ఉండేవాళ్ళం అందరూ కూడా ఎన్వి బాగా ఇంట్రెస్ట్గా ఆ రోజు ఫుడ్ ఎన్వి ఉందంటే కనుక వాళ్ళకి అంత ఒకలాంటి ఎగ్జైట్మెంట్ ఉండేది అనమాట అంత అలా ఉండేది సో కానీ నేను ఎందుకో దా ఆ రోజు ఆ ఎన్వి ఫుడ్ ఉండగానే కూడా నాకు లోపల ఒక తెలియని ఇది ఉండేది అనమాట అది ఫుడ్ తినకుండా దానికి ఏదన్నా ఒక సాంబార్ కానీ ఇంకేదన్నా చేస్తే అది తింటూ ఉండేదాన్ని మా అన్నయ్య అస్తమానం ఏడిపిస్తూ ఉండేవాడు నిన్ను ఎవరో రోడ్డు మీద వదిలేస్తే మేము తీసుకొచ్చి పెంచుకున్నాం మేము అందరం ఇంత ఇంట్రెస్ట్గా తింటున్నాం మేము ఎందుకు రోజు అలా ఏడుస్తూ ఉంటాయి ఇది వండిన వెంటనే అని అలా అలా ఇంచుమించు నాకు తెలిసి వాళ్ళు రకరకాల అంటే ఎన్వీలో కూడా చాలా వెరైటీస్ ఉంటాయి కదా సో అవన్నీ టేస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా నాకు ఎందుకు అంటే అది తినకూడదన్న ఫీలింగ్ లేదు కానీ అది నాకు అది లోపలికి వెళ్ళాలని అనిపించే ఆ ఫీలింగ్ లేదనమాట ఓకే సో దాన్ని ఏదోలాగా రోజు ముగించేయటం వాళ్ళతో కొంచెం చిరాకా పెడతాం ఆ రోజంతా అనీజీగా ఉండడం అలా ఉంటా ఉండేది ఇన్ని విషయాలు ఇంత స్పిరిచువల్గా కొంచెం పెద్ద టచ్ లేని ఫ్యామిలీ అది అంటే ఏదో పూజ చేయటం ఆ పండగకి గుడికి వెళ్తాం చక్కగా అందరితో ఉండడమే తప్పితే ఆధ్యాత్మికంగా మాలో ఎవరు కూడా లేరు సో దాని ఇంపార్టెన్స్ కానీ అది తెలియకుండానే ఒకలాంటి ఫీలింగ్ ఉండేది చిన్నప్పటి నుంచి అయితే ఒక టెన్త్ ఇంటర్ అలా వచ్చిన తర్వాత ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా అదేదో క్రేజ్గా ఫీల్ అవడం ఆహా ఇన్ని వెరైటీస్ ఉంటాయి మీ ఇంట్లో ఇలా ఇలా ఉండవు అనేది దాని మీద కొద్దిగా ఆహా ఇలా ఉంటుందేమో అనేది ఒకలాంటి ఫీలింగ్ ఉండింది అయితే ఇంకొక పరిణామం ఏంటంటే ప్రెగ్నెంట్ టైంలో ఉండగా తర్వాత డెలివరీ అయిన తర్వాత పిల్లలు ఫీడింగ్ కోసం ఇది తింటే మంచి పిల్లలు యాజ్ ఏ మదర్గా ఒకలాంటి ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా ఎంత ది బెస్ట్ ఇస్తే బాగుంటుంది ఎంత అలా అలా ఫీలింగ్లో కొన్ని కొన్ని అంటే సెపరేట్గా కొన్ని బాలింతరాలకి అలా ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి ఇస్తూ ఉంటారు అనమాట మాంసాహార కుటుంబాల్లో మీరు ధ్యాన జ్ఞాన ప్రచారం చేయాలనుకుంటే లక్షలాది మంది ఆదరిస్తున్న పిఎంసి ఛానల్తో భాగస్వాములు కండి ద పిఎంసి ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ఎయిట్ నైన్ డబల్ సెవెన్ డబల్ జీరో డబల్ నైన్ త్రీ టూ సో దాన్ని ఒక ఎగ్జైట్మెంట్ పిల్లల కోసం ఏదో చేసేయాలి ఏదో అనే దాని ఫీలింగ్లో ఆ తెలియని ఐటమ్ అంటే ఆ చిన్నప్పటి నుంచి తీసుకునే ఐటమ్స్ని కూడా ఆ పిల్లల కోసం తీసుకోవడం జరిగింది ఆ టైంలో ఓకే సో అట్లా కొంత ఎన్వి ఫ్యామిలీలో ఉండగానే దాన్ని పూర్తిగా ఉండడం ఉంటా ఉండేది అలా జరుగుతున్న టైంలో మా చిన్నబాబు సెకండ్ ఇయర్ ఆ టైంలో చిన్నబాబు పుట్టిన తర్వాత లోపల ఒక తపన పెరిగింది అంటే మెడిటేషన్ చేయాలని అది ఇది అని కాదు ఏదో సంథింగ్ ఏదో చెయ్యాలి ఏదో చెయ్యాలి అనే దానిలో ఉంటా ఉండింది ఈలోపు మా జంగారెడ్డి గుడంలో ఎస్ఎస్వై క్లాస్ కండక్ట్ చేశారు మీకు ఐడియా ఉంది కదా సిద్ధ సమాధి యోగా ఓకే వెంకటేష్ గురుజీ అని చెప్పి ఆయన వచ్చి చేస్తుంటే అది ఎందుకో చిన్నపిల్లాడు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎందుకో క్లాస్ చేయాలని లోపల నుంచి ఒక ఇన్నర్ అదో ఏంటంటే తొయ్యడం అంటారు అనమాట యాక్చువల్గా అట్లా అనిపిస్తే మేము మా ఫ్యామిలీలో మా మదరు నేను కూడా వెళ్ళటం జరిగింది అనమాట సో అక్కడ వాళ్ళన్నీ యోగాలో పతంజలి యోగా ప్రకారం ఈ అష్టాంగ మార్గంలో ఉన్న అన్ని విషయాలు యమ నియమాలు ఫిజికల్ ఆసనాలు ప్రాణాయామము మెడిటేషను అసలు సమాధి అంటే ఏంటి 
ధారణ అంటే ఏంటి ప్రత్యాహారం అంటే ఏంటి మనం ఎలా ఉండాలి అనేది ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ పాటు వాళ్ళు వండర్ఫుల్ ట్రైనింగ్ అండ్ చాలా చాలా బాగా ప్రజెంట్ చేయగలిగారు సో ఫస్ట్ టైం ఒక యోగత్వంలోకి ప్రవేశం అసలు ఎలా ఉంటుంది ఈ స్పిరిచువల్ వరల్డ్ అనేది ఇంట్రడక్షన్ అయితే అక్కడే జరిగింది అక్కడ ఆయన చాలా కన్విన్సింగ్గా చెప్పారనమాట అంటే డూస్ అండ్ డోన్స్లో ఇలా మాంసాహారం తినకూడదు మాంసాహారం తినకపోతే చాలా బాగుంటుంది అనేది ఆయన చెప్పడం జరిగింది సో ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఆయన ట్యూనింగ్లో ఉండడం వల్ల ఆ మాట చాలా బలంగా సో ఆయన ఏం చెప్తే అది ఆ ఫస్ట్ టైం ఆ స్పిరిచువల్ టచ్ ఏమో చాలా ఎగ్జైట్మెంట్గా అనిపించి అందులోనూ పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ దాని మీద అదే ఉండాలి ఫుడ్ అలా లేకపోవటం వల్ల ఏదో అది తినాలి అది చేయాలి అనే ఫీలింగ్ ఉండడం వల్ల వెంటనే నేను ఎన్వి మానేసేయచ్చు అని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది ఓకే చాలా ఈజీగా అనిపించింది ఆ నిర్ణయం నాకు పెద్ద ఇదేదో వదిలేయటం అలా ఏం అనిపించలేదు అయితే దాన్ని మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అండ్ మా రిలేటివ్స్ దాన్ని పెద్ద మంచి నిర్ణయంలా తీసుకోలేదు అనమాట ఎందుకంటే బై బర్త్ మా ఫ్యామిలీ చెప్పాను కదా దాన్ని ఏదో ఒక సింబాలిక్గా వీళ్ళు మనం ఈ ఫుడ్ మనం తీసుకుంటేనే మనం ఇది అనే దాని నుంచి వచ్చాం కాబట్టి నో నో నువ్వు అట్లా ఏం చేయకూడదు ఎన్వి తినాలి ఎన్వి తింటేనే మనం ఇది ఇన్ని రకాలు ఉంటాయని చెప్పి దాన్ని ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏ భోజనాలకు వెళ్ళినా నేను అవాయిడ్ చేస్తుంటే వాళ్ళ అలా మళ్ళీ ఏమైందంటే నాలో ఒక మళ్ళీ ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఓకే సో పెద్దవాళ్ళ మాట వినాలా లేకపోతే ఇదా ఈ నిర్ణయం కరెక్టా అనేది అంటే దాని మీద పూర్తి అవగాహన లేక మళ్ళీ పిల్లలకి ఇలా చేయాలి కదా మళ్ళీ మనం ఇలా ఉండాలి కదా ఎక్కడికన్నా వెళ్తే మనం ఇలా ఉండాలి కదా అందరిలో వేరుగా ఉండకూడదు మనం వాళ్ళలో ఉండాలి ఎందుకంటే వేరుగా ఉండడం అనేది మనకు అంత నచ్చదు అందరూ సో అలా అనిపించి మళ్ళీ దాన్ని ఎప్పుడన్నా అవసరమైతే తీసుకోవటం అలా ఉండింది అనమాట సో మరి ఫుల్ గా ఎప్పుడు మానేస్తారు ఈ నిర్ణయం వచ్చేసరికి అలా సిద్ధ సమాధి యోగా క్లాసెస్ కి వెళ్తూ అక్కడ ఇక్కడన్నా కండక్ట్ చేస్తుంటే దాన్ని రెగ్యులర్ గా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ అంటే ఎక్కువ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అట్లా కాకుండా దాన్ని ఈ మన శ్వాస మేధ్యాస మెడిటేషన్ పత్రిజీ చెప్పిన తర్వాత చక్కగా ఆయన మెడిటేషన్ శ్వాస మీద ధ్యాస దాన్ని మనం ఎలా మన బాడీలో ఏం జరుగుతుంది అనే దానికి చెప్తూ చెప్తూ ఈ శాఖాహారం గురించి కూడా చాలా చక్కగా చెప్పారనమాట చెప్పేసరికి దాని మీద ఒక పూర్తి అవగాహన అసలు ఎందుకు తీసుకోకూడదు అది ఒక ఫుడ్లా కాదు అది ఒక నియమంలా కాదు ఇట్స్ మనలో తీసుకొచ్చే ఒక పరిణామ క్రమంలో ఒక ఉన్నత స్థాయి ఒక ఏమవుతుందంటే ఒక పెను మార్పు శాకాహారం తీసుకోవటం అనేది అదే మాంసాహారం వదలడం అనేది ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం కానివ్వండి ఇటు భౌతిక ప్రయాణంలో కానివ్వండి మనలో జరిగే ఒక ఆత్మ ప్రణాళికలు ఒక పెద్ద మలుపని చెప్పొచ్చు అనమాట అంత బాగా అర్థమైంది ఒక సమగ్ర దాని మీద విశ్లేషణ ఒక పూర్తి మార్పు అర్థమైంది అనమాట సో మన ఒక ఆత్మ ఎదుగుదలలో ఒక బ్యూటిఫుల్ చేంజ్ అనేది తీసుకొస్తా అన్నారు ఓకే అది అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు ఒక ఇన్స్పైర్ అవుతారు వెజిటేరియన్గా అవుతారు కానీ అందరూ ఈ థింకింగ్లో అనేది ఉండరు కదా సో అందరు శాకాహారిగా ఎందుకు ఉండాలి యాక్చువల్గా శాకాహారిగా ఉండాలి అనేది ఎందుకంటే కనుక మనం భూమి మీద జన్మ తీసుకుందాం సో మనం ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ దాని యొక్క పూర్తి జీవనం అనేది మనం అంటే దాని పూర్తి స్థాయిలో మనం జీవించినప్పుడే దాని యొక్క జన్మ సార్థకమవుతుంది సో ఈ భూమి మీద ఏంటంటే మనం ఇన్ని లక్షల జీవరాశులతో కలిపి చక్కగా సహజీవనం చేయడానికి వచ్చాం సో ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది అంటే మన నేచర్ మన సహజతత్వం అయినటువంటి శాకాహారిగా ఉండడం ద్వారా పూర్తిగా ఆ ప్రకృతితో మనం కనెక్ట్ అవుతాం అనమాట దాన్ని ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే కనుక అంటే పిల్లలకి నేను ఎలా చెప్తానంటే ఇలా చెప్తే ఇలా పూర్తిగా మెమైకం అవడం ఏంటి ప్రకృతితో కనెక్ట్ అవడం ఏంటి ఆల్రెడీ ఉన్నాం కదా ఉన్నాం జంతువుల మధ్య ఉన్నాం అని అనుకుంటారు ఎలా ఉంటాం అంటే ఎంత అట్రాక్టివ్ మనకి నేచర్ వస్తుంది అంటే దాన్ని ఒక సినిమాలో ఎగ్జాంపుల్గా తీసి చెప్తూ ఉంటాను పిల్లలకి అంటే పూర్తిగా అర్థమవుతుందని జగదేక వీరుడు అతిలోక సుందరి సినిమాలో మీకు ఐడియా ఉందా సినిమా సో తను ఆ ఉంగరం పోగొట్టుకుని ఆ ఇంద్రజ ఈ లోకంలోకి వచ్చి తన నేచర్ కోల్పోతుంది మామూలు నార్మల్ పర్సన్గా అయిపోతుంది చివరిలో దానికోసం ట్రై చేస్తే ట్రై చేస్తే అయిపోయిన తర్వాత చివరిలో తనకి అది ఆ రింగ్ తనకి వస్తుంది అనమాట వెంటనే ఇలా పెట్టుకుంటుంది అనమాట మీరు ఆ చేంజ్ గమనించారు లేదో అది అలా తను అలా అవ్వగానే 
తన పూర్తిగా ఒక దివ్యత్వంతో ఉండడం తన ఆర అంత బ్రైట్గా అవ్వటం తన చుట్టూరు తన ఒక మంచి ప్లేస్లో లొకేట్ అవ్వటం ఒక ఏనుగని ఒక కుందేలని ఒక జింక్ అని తన దగ్గరికి అంటే పూర్తి నేచర్ అంతా ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆ నిర్ణయం తీసుకుంటావో శాఖాహారం ఈ మాంసాహారాన్ని వదిలేస్తున్నాను నా సహజతత్వానికి వస్తున్నాను అదొక చిన్న చేంజ్ కానీ నీలో జరిగే ఆ ఏదైతే ఆ బ్రైట్నెస్ ఉందో నీలో ఏదైతే ఆ దైవత్వ స్థితి ఉందో అది పూర్తిగా ప్రకటితం అవుతుంది అనమాట ఓకే నీ దగ్గరికి ఒకలాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నేచురల్ అంటే ఒక అద్భుతమైన దృశ్యాలు కనపడతాం నీ దగ్గరికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నేచర్ పరంగా ఏవేవో కనిపించటం వినిపించటం నువ్వు ఆ లొకేషన్స్కి వెళ్ళటం దాన్ని అనుభవం చెందడం ఇవన్నీ సహజంగా జరుగుతూ ఉంటాయి అవన్నీ ఫీల్ అయ్యావు అనమాట యాక్చువల్గా మేము మా ఫ్యామిలీ కూడా అంత అంటే అది అనుభవిస్తేనే అది అర్థమవుతుంది యాక్చువల్గా ఎస్ అన్ని దానాల కన్నా జ్ఞానదానం విన్న పిఎంసీ నిరంతర మహాజ్ఞాన యజ్ఞానికి మీ వంతు సహకారం అందించండి ద పిఎంసీ ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ఎయిట్ నైన్ డబల్ సెవెన్ డబల్ జీరో డబల్ నైన్ త్రీ టూ అంటే కానీ అందరికీ ఆధ్యాత్మిక వైపు అంత ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఉండాలని రూల్ లేదు కదా ఓకే సరే మీరు అన్నట్టు నా సహజ స్థితి ఇట్లా అవుతాను అన్నట్టు కానీ కొంతమంది ఓకే మంచి పేరు ప్రతిష్టతో ఉంటామే నా సహజ స్థితి అని అనుకుంటారు కదా మరి వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సమాధానం ఏంటి మనం మనం ఎదుగుదలే కదా అది ఇందాక చెప్పినట్టు ఈ భూమి మీద మనం ఎదగటం అనేది కాకుండా మనతో పాటు ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అంటే మన చుట్టూరు ఏవైతే నేచర్ ఉందో దాన్ని అంతటినీ కూడా అర్థం చేసుకుని అది ఇది కూడా మనం సమానంగా ఎదగటం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకు అన్నీ ఉన్నాయి అన్నీ ఫుల్ ప్లెజర్గా ఉన్నాయి కానీ భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్తే మనం ఏం కోరుకుంటాము ఇంకా బాగా ఉండాలి ఇంకా ఇది ఉండాలి అనేది అంటే మనకంటే హయ్యర్ ఎనర్జీస్ వాళ్ళని మనం సంథింగ్ వాళ్ళ నుంచి ఏదో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం సో వాళ్ళ నుంచి ఒక ప్రొటెక్షన్ అని వాళ్ళ నుంచి ఒక బ్లెస్సింగ్స్ అని అలా కదా అలాగే మన తర్వాత ఉన్న జీవరాశులు కూడా మన వాటి కంటే ఎనర్జీ లెవెల్లో కొంచెం హయ్యెస్ట్గా ఉన్నాం అంటే జంతు జాతి కానీ మిగతా పక్షి జాతి కానీ సో అవి కూడా మన నుంచి అంతే సహజంగా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి మన నుంచి ఒక ప్రొటెక్షన్ అని మన నుంచి ఒక బ్లెస్సింగ్స్ అని మన నుంచి ఒక ఎమోషన్ అని ఇప్పుడు భగవంతుడిని మనం చూడాలి మనం ఉండాలని ఎంత తపన పడుతూ ఉంటారు నార్మల్ పర్సన్ స్పిరిచువల్ అని కాదు వాళ్ళ ఎందుకు అన్ని రిచువల్స్ అన్నీ ఉంటాయి సో ఏదైతే మనకంటే హయ్యెస్ట్ బీయింగ్ మనం కోరుకుంటున్నామో అది మనం ఇది ఇవ్వడం అనమాట వీటికి మన దగ్గరికి వస్తే అవి ప్రొటెక్టెడ్గా ఉంటాయి మన బ్లెస్సింగ్స్ ఉంటాయి వాటికి కావాల్సిన పరిస్థితుల్ని మనం ఏమీ డిస్టర్బ్ చేయట్లేదు అట్లీస్ట్ మనం కల్పించక్కర్లేదు అవి జీవించేలాగా మనం ఏదో సెపరేట్గా వాటి కోసం ఏదో నిర్మించి చేయక్కర్లేదు జస్ట్ మనం అనుగుణ వల్ల వాటికి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా అట్లీస్ట్ అది అనేది ఇట్స్ నే నేచురల్ అనమాట ఇది కామన్ థింగ్ సెపరేట్గా మనం వాటిని రక్షించే ప్రక్రియ చేపట్టకపోయినప్పటికీ కూడా ఏదైతే మన మాంసాహారం మానేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే అవి ఒక తన న్యాచురల్ ప్రాసెస్లో అవి వాటి మనుగడ్ని ఉంటాయి సో డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఉండడం అనేది మన వ్యక్తిత్వ పరంగా లేదా ఈ జీవన పరంగా మనం సాధించే ఒక గొప్ప ప్రక్రియ అవుతుంది అది మనకు తెలియకుండానే మన శాకాహారిగా ఉండడం వల్ల ఎంత మన చుట్టూరు అంత జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట చాలా మంది మీరు అన్నట్టే అనుకుంటూ ఉంటారు నేను ఒక్కడనే మారితే ఏమవుతుంది ఈ మాంసం గుట్లన్నీ ఏమవుతాయి చేపల చెరువులు కానీ ఇవన్నీ కానీ ఏమవుతాయి కానీ నీ ఒక్క తీసుకునే నీలో ఒక్క మార్పు వల్ల నేచర్లో ఏం జరగాలో దాని విస్ఫోటం అది జరుగుతూనే ఉంటుంది ఎస్ ఎస్ అమేజింగ్ అమేజింగ్ అండ్ మనం శాకాహారి భుజిస్తాం వల్ల మన శరీరంలో ఎటువంటి మార్పులు వస్తాయి శాకాహారిగా ఉండడం వల్ల ఎలా ఉంటుందంటే ఆ బాడీలో సెల్ సెల్లోనూ ఒక ఫ్రెష్ ఎనర్జీ ఒక బ్రైట్నెస్ లాంటి అంటే మన ఫుడ్ మన సెల్లోకి ఒక ఎనర్జీని తీసుకురావాలి అంతే కదా ఇంతమంది శాస్త్రవేత్తలు కానీ ఇంతమంది ఫుడ్ ఎక్స్పర్ట్స్ కానీ దాని మీద మంచి రీసెర్చ్ చేశారు మనకు అందరికీ తెలిసి ఈరోజు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓపెన్ చేస్తే శాకాహారిగా తీసుకోవటం వల్ల ఏముంది ఏం లేదు దానిలో ఇలా మార్పు ఏం జరుగుతుంది చిన్న పేగుల్లో ఉంటుంది పెద్ద పేగుల్లో ఉంటుంది ప్రతి సెల్లో ఏముంటుంది అలా శారీరక పరంగా మంచి అవగాహన అనేది ఈ రోజుల్లో మన మనకి మంచి నాలెడ్జ్ అనేది అవైలబుల్గా ఉంది దాని గురించి మనం ప్రత్యేకంగా మనం తీసుకోపోయి కాకపోతే ఇదేంటంటే 
మైండ్తో ఆలోచించేది కాదు మనకి రెండు హృదయాలు ఉంటాయి ఒకటి క్రౌన్ చక్ర ఒకటి హార్ట్ చక్ర సో ఇక్కడ ఏంటంటే మన లాజిక్ మైండ్తో థింక్ చేయటం కాదు ఇక్కడ ఇక్కడ యూజ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే హృదయ చక్ర సో దీంతో యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే దానివల్ల బెనిఫిట్స్ ఆ డిస్కషన్ ఉంటుంది ఇది తీసుకుంటే ఏమవుతుంది ఈ విటమిన్స్ వస్తాయి ప్రోటీన్స్ వస్తాయి ఇవి మిస్ అవుతాం ఈ ఇలా ఉండాలంటే ఇలా చెయ్యాలి ఇంత శ్రమ పడాలంటే ఇవన్నీ చెప్తూ ఉంటారు సో అదంతా కూడా ఓకే ఇక్కడ మనం థింక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే మనం యూజ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే సో అవన్నీ ఓకే ఆ ఫుడ్కి సప్లిమెంట్గా మనం ఏం చేయాలనేది ఎప్పుడు థింక్ చేస్తాము మన హృదయంలో ఒకలాంటి ఆ మార్పు జరిగినప్పుడు ఎందుకంటే నీ జీవన మనుగడ ఎంత ఇంపార్టెంటో నేచర్లో మిగతా జీవరాశుల యొక్క మనుగడ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ సో ఆ ఫీలింగ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ కలిగినప్పుడు దానికి ఆల్టర్నేటివ్స్ అన్నీ అంటే మన ఫిజికల్ బాడీకి కావాల్సినటువంటి ఏదైతే ఫుడ్ మనకి కావాలో అది మిగతా వాటిలో సప్లిమెంట్ ఉంది అనే దాని మీద మన రీసెర్చ్ మొదలవుతుంది అసలు ముందు నీలో ఇక్కడ మార్పు రాకుండా ఇక్కడ రీసెర్చ్ ఎలా చేస్తావు నీకు దొరికింది ఆహారం నువ్వు తిన్నదే ఇది నీ తీసుకున్నదే కరెక్ట్ దానికోసమే అంటే మనలో ఎప్పుడైతే మార్పు స్టార్ట్ అవుతుందో దానికి సంబంధించిన రీసెర్చ్ దానికి సంబంధించిన భూమి మీద రకరకాల ఫుడ్ ఐటమ్స్ మనకు దొరకడం నేచర్ ఇంకా అన్ని పదింతలు ఇస్తుంది సో అట్లా మనం మన శరీరంలో జరిగే మార్పులన్నిటికీ కూడా మనలో జరిగే ఒక చిన్న అవగాహన మనలో చిన్న కలిగే మార్పు మన హృదయంలో జరిగే ఒక సమగ్ర దాని మీద సద్భావన కలిగినప్పుడు నీకు నేచర్ ఏం కావాలో ఏం ఫుడ్ కావాలో ఏ టైంకి ఎలా ఉండాలో అనేది ఆ జ్ఞానము దానికి సంబంధించినటువంటి ఆహారము దానికి సంబంధించినటువంటివన్నీ నీకు అందజేయబడుతుంది ఇట్స్ న్యాచురల్ సో మీరు ఎక్కువ పిల్లలతో వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు కదా సో కిడ్స్ కొంతమంది చెప్తే ఇమీడియట్గా మానేస్తారు జస్ట్ యానిమల్ హామ్ ఎట్లా అంటే కొంతమంది ఎక్కువ ఎక్కువ ఇష్టం ఉంటా ఉంటుంది నాన్ వెజ్ అంటే సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా చెప్తూ ఉండాలి పిల్లలకి పెద్దవాళ్ళలాగే సో వాళ్ళకి అర్థమయ్యే విధంగా శాకాహారిగా ఎందుకు ఉండాలి అనేది ఎట్లా చెప్తూ ఉంటారు ఎస్ మేడం ఎందుకంటే నేను నా చిన్నప్పుడు ఏది ఫేస్ చేశానో జనరల్గా పిల్లలు కూడా అదే అవుతుంది నాకు దాని మీద అంటే కొంతమంది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కొంతమంది ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు మనం సరైన అవగాహన పత్రి సార్ లాగా అమ్మ నీ నీ పిల్లలకి యాజ్ ఏ మదర్గా నువ్వు దాన్ని ఎంత నువ్వు ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటున్నావో ఒక మేకకి ఒక కోడికి ఒక పందికి కూడా ఆ మదర్ అలాగే ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటుందని అనే ఒక అవగాహన కల్పించారు కదా మనకి ఎంత అవగాహన వచ్చింది కానీ మిగతా మీరన్నట్టు మిగతా పిల్లలకి మన మధ్య చెప్పగానే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే దే ఆర్ మనం ఏది చెప్తాం వాళ్ళ సత్యానికి చాలా దగ్గరగా ఉంటారనమాట మనం ఏది చెప్తే అది రిసీవ్ చేసుకోవటానికి దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి దే ఆర్ విల్లింగ్ అనమాట కానీ ఫ్యామిలీస్లో అలా ఉండదు ఇప్పుడు నాకు ఎదురైనట్టే అది కుదరదమ్మా ఇది ఉండదు నీకు తెలియదు కదా ఇలా ఉంటుంది ఇది తీసుకుంటే ఇలా ఉంటుంది దీనివల్ల ఈ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి మనం తీసుకోకపోతే ఇలా కుదరదు అనేది అంటే వాళ్ళ యొక్క ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ బట్టి మళ్ళీ పిల్లలకి కన్ఫ్యూజన్ పడిపోతారు నేను ఎలా కన్ఫ్యూజన్ ఉందో వాళ్ళకి అలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది ఆ శాకాహారం ఈ ఆహారం నియమే కాకుండా దానిని హింసించకూడదనే అవగాహన కూడా కల్పించాలి అంటే మన జీవన విధానంలో ఎలా ఉందంటే ఇంకోటి కూడా ఉంది ఏంటి ఆహారంగా తీసుకోవటమే కాకుండా దాన్ని మన అంటే రిచువల్స్ కొన్ని మొక్కలు ఇవ్వటం కానీ దాన్ని ఇది చేస్తేనే ఇది మంచి జరుగుతుంది అనేది చిన్నప్పటి నుంచి ఒకలాంటి ట్యూనింగ్ అనమాట అమ్మ నువ్వు ఈ ఇంట్లో ఈ పని జరుగుతుంది అంటే ఈ కార్యక్రమం మొదలు పెట్టాలి అంటే దీన్ని ఇదేనన్నా ఒక దాన్ని బలివ్వాలి ఉన్న స్థితి నుంచి ఉన్నత స్థితికి తీసుకువెళ్లే మార్గాన్ని సూచించే అద్భుతమైన కార్యక్రమాలను అందిస్తున్న పిఎంసి ఛానల్ కు మీ వంతు సహకారాన్ని అందించండి ద పిఎంసి ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ఎయిట్ అలాగే నీకు ఏదన్నా మంచి జరిగిందంటే దేవుడికి దాన్ని ఒక మొక్కు తీర్చుకోవాలనేది మనం జనరల్గా జరుగుతూ ఉంటుంది ఫ్యామిలీస్లో సో ఈ విషయాలన్నిటి పట్ల వాళ్ళకి అవగాహన కలగాలి అసలు అది ఏం చేస్తే జరుగుతుంది ఇది ఏం చేస్తే జరుగుతుంది అది ఆహారంగా తీసుకుంటున్నాం అది ఏం తీసుకుంటున్నాం అనే దాని మీద విశ్లేషించడానికి ఏం చేశానంటే ఒక మనకి పిల్లలకి ఎక్కువ చెప్పాలంటే వాళ్ళకి ఆడియో వీడియో విజువల్స్ ఉండాలి చక్కగా ఒక చిన్న ఎంటర్టైన్గా చెప్తూ ఉండాలి కూర్చోబెట్టి నువ్వు ఎలా చేయి ఇలా చేయి అంటే కుదరదు సో దానికి ఒక వండర్ఫుల్ మనకు అనేక సినిమాల రూపంలో ఉన్నాయి మెయిన్ తమిళలో ఒక సినిమా ఉందన్నమాట దాన్ని ఉషాకిరణ్ మూవీస్ వాళ్ళు దాగుడు మూత దండాకూర్ అని చెప్పి ఒక వండర్ఫుల్ మూవీని మనకి తెలుగులోకి తీయడం జరిగింది మీరు విన్నారో లేదో దాగుడు మూత దండాకూర్ ఉషాకిరణ్ మూవీస్ వాళ్ళది సో రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఈజ్ ద మెయిన్ క్యారెక్టర్ వాళ్ళ తాత ఒక చిన్న పాప ఉంటుంది అందులో 
అదేం జరుగుతుందంటే ఒక ఆ పాప ఒక చిన్న కోడి పిల్లని పెంచుకుంటూ ఉంటుంది రాజేంద్ర ప్రసాద్ వాళ్ళ పిల్లలు అందరూ కూడా వేరే వేరే చోట్ల ఉంటారనమాట సో వాళ్ళందరూ పండగకు వస్తారు పండగకు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అందరూ కలిపి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాళ్ళ విషెస్కి అంటే ఒకళ్ళకి పిల్లలు పుట్టట్లేదని ఒకళ్ళు ఇంకొక అవ్వట్లేదని ఒకళ్ళు వాళ్ళ ఏదో కోరిక నెరవేరలేదని ఇవన్నిటి కోసం ఆ ఏదైతే దాన్ని పెంచుతున్నారో దాన్ని ఇవ్వడం అనేది మెయిన్ మోటో అక్కడ అనమాట కానీ ఆ పాప తెలియక దాని మీద ఎమోషనల్గా దాన్ని పెంచుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట వీళ్ళందరూ వచ్చి పెద్దవాళ్ళు పిల్లలు అందరూ కలిపి వచ్చేస్తారనమాట వచ్చి దాన్ని దాన్ని ఎలా అయినా దేవుడికి అమ్మవారికి ఇచ్చి వాళ్ళ యొక్క విషయస్ అన్ని ఫుల్ఫిల్ అవ్వడానికి అనేది ట్రై చేస్తూ ఉంటారు సినిమా అంతా ఆ లైన్ మీద ఉంటుంది ఆ పాప ఏం చేస్తుంది అంటే అంటే ఆ పిల్లల్లో ఎంత ఉంటుందో ఏం చేస్తే ప్రతి ఒక్కరిని దాన్ని దాస్తుంది అనమాట తీసుకెళ్ళి ఆ టైంకి ఎవరికి కనపడదు వాళ్ళందరూ వెతుక్కుంటూ ఉంటారనమాట అది సౌండ్స్ చేసేస్తూ ఉంటుంది కోడి కదా దానికి ఏం తెలుసు సో ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్కరిని ఒప్పించుకుంటూ వస్తుంది ముందు మావిని తర్వాత చిన్నాన్ని తర్వాత పెద్దనాన్ని ఏం చేస్తుంది అంటే తనకు ఉండే ఎమోషన్ వాళ్ళకి ఇండివిజువల్గా వ్యక్తపరుస్తూ ఉంటుంది అనమాట అలా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కరు మారుతూ ఉంటారు అంటే రియలైజ్ అవుతారు అదంత పిల్ల అంత ఇష్టపడుతుంది దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఎలా చంపేస్తాం అనే ఒక ఫీలింగ్ క్రియేట్ చేస్తారు అనమాట చివరికి వచ్చేసరికి మీరు అన్నట్టే ఫ్యామిలీలో ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే ఇవ్వాలి వాళ్ళ తాతగా డిసైడ్ చేస్తారనమాట ఇది అమ్మవారికి చెప్పేసాము ఇది చెయ్యకపోతే మనం అనుకున్న ఏమీ జరగవు ప్లస్ పాపం అవుతుంది అంతే కదా మనం ఆవిడికి ఇవ్వాలనుకున్నది ఏదన్నా మనం జనరల్గా మనం ట్యూన్ చేస్తాం కదా పిల్లల్ని అందరినీ ఆ సీన్లోనే ఉండిపోతారు ఆ మొత్తానికి క్లైమాక్స్ సీన్లో కూడా దాన్ని అక్కడ తీసుకెళ్తారు అనమాట ఇవ్వడానికి ఇంకా పాప ఏం చేయాలో తెలియక తన ఎఫర్ట్ తన ఎమోషన్ అంతా కూడా పెట్టడం వల్ల ఏమవుతారంటే వెంటనే వాళ్ళందరూ చివరి మినిట్లో రియలైజ్ అవుతారనమాట రియలైజ్ అయ్యి లేదురా ఇది అమ్మవారి కోసం కాదు ఇది ఇదిగో నీ దాన్ని ఇచ్చేస్తున్నాను అని చెప్పి దాన్ని తన చేతిలో పెడతారు ఆఖరికి ఆ తాతగారు కూడా అందరి దగ్గర ఇలా గుంజలు తీస్తారు అనమాట ప్లీజ్ ప్లీజ్ అంటే తనకి ఎలా కన్విన్సింగ్ చేయాలో తెలిస్తే అలా చేస్తుంది అందరూ కూడా ప్యూర్ హార్ట్ కాబట్టి వాళ్ళందరూ కన్విన్స్ అయ్యి చివరికి ఏమవుతుందంటే దాన్ని తీసుకొస్తారు క్లైమాక్స్ ఇది కానీ అందులో చివరిలో జరిగేది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఆ నిర్ణయం ఆ ఫ్యామిలీ తీసుకుంటుందో వాళ్ళు ఆశించిన కోరికల కంటే అన్నీ నెరవేరిపోతాయి ఫ్యూ డేస్ లో అది ఇట్స్ వాళ్ళందరూ ఆశ్చర్యపోతారు అనమాట అంటే మనకు తెలీదు మనం మన యొక్క ఆచారాన్ని సాంప్రదాయాన్ని గుడ్డిగా చేస్తున్నాం అనే ఉంటున్నాం అదే జరుగుతుందని కానీ దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ తెలిసి దాన్ని మీ హృదయంతో దాని గురించి ఆలోచించి దాన్ని పూర్తిగా కనుక మార్చుకోగలిగితే ఇంకెన్ని వండర్స్ జరుగుతాయి అనేది మనం ఫీల్ అవ్వట్లేదు అక్కడ వరకే ఆలోచిస్తున్నాం ఇది పిల్లలు పుట్టాలి అంటే అక్కడ వరకే ఆలోచిస్తున్నాం లేదు ఈ కోరిక నెరవేరాలి ఇది బాగా జరగాలి కానీ అంతకంటే నీకు నేచర్ డబ్బులు ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉంది ఎప్పుడు నువ్వు దాన్ని యొక్క ఆ జీవి యొక్క మనుగడ నువ్వు ఎంత ఇంపార్టెంట్గా ఆలోచిస్తున్నావో నీ యొక్క మనుగడ గురించి కూడా నీకు పైనుంచి అంత బ్లెస్సింగ్స్ వస్తాయనేది ఆ సినిమాలో క్లియర్గా ఉంటుంది అందరూ రియలైజ్ అవుతారనమాట సో మనం ఇవ్వడం కాదు దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయటం వల్లే మనకి నిజమైనటువంటి బ్లెస్సింగ్స్ విషెస్ నెరవేరుతాయి అనేది ఇలాంటి చిన్న అవగాహన మీకు ఇంకింతకంటే క్లియర్గా అవి చెప్తే ఇంకా వాళ్ళ లైఫ్లో ఎవరైనా ఇంకా పిల్లలు ఇంత అవగాహన కల్పించిన తర్వాత ఎవరైనా లైఫ్లో దీనికోసం మొక్కుకోవాలి దానికోసం మొక్కోవాలి నువ్వు టెన్త్ పాస్ అయితే మొక్కుకోవాలి నువ్వు జాబ్ వస్తే మొక్కుకోవాలి నువ్వు ఫస్ట్ ఈ పని చేస్తే చేయాలనేది పోతుంది కదా వాళ్ళు సో మనం ఏంటంటే సార్ కూడా ఏంటంటే ఒక పెద్ద హార్ట్ చక్రాల్లోంచి రిలీజ్ చేసిన ఒక ఇదనమాట విస్ఫోటన అనమాట శాఖాహారం అనేది ఒక ప్రేమతత్వానికి సంబంధించిన ఒక అల్టిమేట్ ఏమంటారు దాన్ని వేవ్ అది ఎస్ అది రా అది తీసుకురావాలి అది కలగ చేయాలి లేకపోతే నాలాగా ఇది ఇప్పుడు బా ఇది ఇప్పుడు ఎవరో చెప్పారు బాగుంది లేకపోతే రేపు పొద్దున్నే ఎవరో ఇంకొకటి చెప్పారు అది బాగలేదు అనేది కాకుండా జీవించు జీవించు నువ్వు అని ఏదైతే వర్ధమాన మహావీరుడు చెప్పాడు దాన్ని పూర్తి అవగాహన అహింస పట్ల మనకు ఉండేటువంటి ఇంకొక క్వశ్చన్ అడిగా నేను జాబ్ చేస్తుంటాను మా ఆఫీస్లో ఆయన ఆఫీసర్ మంచి చాలా చాలా వండర్ఫుల్ పర్సన్ కానీ మాంసం తింటారనమాట శిరీష మరి నువ్వు ప్రొటెక్ట్ చేయొచ్చు ఇది చేయొచ్చు అది అంటున్నావు కదా మనం నడుస్తుంటే అవి చనిపోతూ ఉంటాయి లేకపోతే మొక్కలు తీసుకుని అని సార్ యాజ్ పాజిబుల్ మనం ఎంత చేయగలుగుతామో మనం ఎంతవరకు మనకి సహజతత్వం ఉందో అంతవరకు చేయటమే అహింస పట్ల ఉండడం అనేది 
ఆ మొక్కను తెంచమ అది అది కాదు మనం యాజ్ యూజువల్గా మన లైఫ్ స్టైల్ ఏదైతే ఉందో మన సహజతత్వం ఏదైతే ఆహారం తీసుకోవాలి ఎంత పాజిబిలిటీ ఉందో అంతవరకు మనం అహింస పట్ల ఎరుకుగా ఉండడమే తప్పితే అంటే మన వల్ల ఇంకో జీవి మ్యాక్సిమం డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ఉండడమే అనేది అది మిగతా వాటి వల్ల దేని వల్ల వస్తుంది అనేది నీకు సంబంధించింది కాదు యాజ్ ఫార్ యాజ్ మన కన్సర్న్ చూసుకుంటే చాలా సార్ అదే హైయెస్ట్ థింగ్ దాని తర్వాత నువ్వు వీగనిజంకి వెళ్తావా లేకపోతే ఇంకోటి వెళ్తావా అనేది ఇట్స్ డిపెండ్ ఎస్ కాకపోతే ఈ భూమి మీద మానవ జన్మగా తీసుకున్న తర్వాత మినిమం నువ్వు పాటించవలసినటువంటి ఒక హృదయాన్ని ఉద్దేశించి నడవడం అనేది మినిమం అనమాట మాక్సిమం కాదు మినిమం సో ఇట్లాంటి ఇంకేమైనా మూవీస్ ఉన్నాయా శాకాహారానికి రిలేటెడ్ శాకాహారానికి సంబంధించి రిలేటెడ్ చాలా చాలా అట్లో అంటే కొన్ని కొన్ని సీన్స్ అని కొన్ని కొన్ని అంటే పూర్తిగా మూవీ అంతా దాన్ని ఫోకస్గా తీస్తే వాళ్ళు కమర్షియల్ కాదు కానీ దానికి సంబంధించిన చాలా చాలా అంశాలు మనకి దొరుకుతాయి లైఫ్ ఆఫ్ పైలో కూడా మనకి తను ఎంత వెజిటేరియనిజం పట్ల అంటే ఆ శాకాహారం తీసుకోవడం అనేది ఎంత బాగుంటుంది అనేది ఆ లైఫ్ ఆఫ్ పై సినిమాలో చాలా న్యాచురల్గా చూపిస్తాడు అనమాట సో ఇంకా తను వేరే ఫుడ్ లేదు అనే స్థితిలో ఉంటాడు అనమాట ఒక ఫార్టీ డేస్ అటువంటప్పుడు తను నేచర్కి ఎలా సరెండర్ అయ్యి ఎటువంటి ఫుడ్ కోరుకుంటే ఎలా ఉంటుంది తనలో ఉన్న మార్పు ఒక క్రూర జంతువు కూడా ఎలా గుర్తించి తన ఎమోషన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఆ సినిమాలో కూడా చాలా బాగుంటుంది పిల్లలకి అలాంటివన్నీ చూపిస్తూ ఉంటే ఇది తీసుకోకూడదు తీసుకోవాలి అనే కాన్సెప్ట్ కాకుండా నీలో ఏ ఎటువంటి చేంజ్ వస్తే కనుక నువ్వు దాని పట్ల ఒక మంచి అవగాహన ఆ నెక్స్ట్ జనరేషన్కి వాళ్ళు ఇచ్చేది ఈ కాన్వర్జేషన్స్ అన్నీ ఇది ఇది బలమా ఇది కాదా ఈ మొక్క ఈ మొక్క చచ్చిపోతుంది ఆ జంతు ఇది రకరకాల మైండ్తో ఆలోచించే కాకుండా దీని పట్ల అవగాహన కలిగి మన నెక్స్ట్ జనరేషన్కి శాకాహారం అనేది ఫోర్స్గా చేసే విషయం కాదు ఇట్స్ న్యాచురల్ థింగ్ అనేది మాత్రం అవగాహన చేయగలుగుతాం దానికి పిఎస్ఎస్ఎమ్ ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ తీసుకొచ్చింది ఎస్ ఎస్ ఖచ్చితంగా మరి పత్రి గారి విజన్ శాకాహార జగత్ తొందరగా మేనిఫెస్ట్ అవ్వాలి సంపూర్ణం అవ్వాలి అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏం చేయాలి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఎవరికి వాళ్ళు ఇప్పుడు వండర్ఫుల్గా శాకాహార ర్యాలీలు అవి జరుగుతున్నాయి పత్రి సార్ అదే చెప్పారు ఆయన ఎంత ఫోర్సిబుల్గా చెప్పినప్పటికీ కూడా ఆ యాత్రలకి ఏం పేరు పెట్టారు శాకాహార సద్భావన సదస్సులు శాకాహార సద్భావన ర్యాలీలు అంటే నీకు ఒక దాని పట్ల ఒక సద్భావన కలగడం అది ఒక ఇది తీసుకునే వాళ్ళందరూ చెడ్డవాళ్ళు ఇది పాపం సిన్ ఇది ఫస్ట్లో ఆయన చెప్పిన దానికి అంటే ఆయన ప్రేమతత్వంలోంచి ఆ వచ్చిన ఫీలింగ్సే తప్పితే దాన్ని ఫోర్సిబుల్గా మానమని కాదు యాక్చువల్గా మనల్ని ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మీ బాడీ పట్ల మీ హృదయం పట్ల ఒక సైంటిస్ట్ అవ్వండి చెక్ చేసుకోండి మీరు ఇది తీసుకుంటే ఎలా ఉంటారు దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఎలా ఉంటారు అనేది మీకు మీరుగా ప్రయోగం చేసుకోండి ఎవరో తీసుకున్నారు వాళ్ళు అలా చేశారు లేకపోతే దానివల్ల ఇది ఉంటుంది ఆ రీసెర్చ్ ఆ రీసెర్చ్లన్నీ పక్కన పెట్టి మీ సొంత రీసెర్చ్ మొదలు పెట్టండి మీరు మాంసాహారం తిన్నప్పుడు ఆ రోజు మీ ఫీలింగ్స్ అవి ఎలా ఉన్నాయి లేదు ఒక ఫార్టీ డేస్ మీరు ఏదన్నా మాల వేసుకున్నప్పుడు కానీ కార్తీక మాసం చేసినప్పుడు కానీ మీ బాడీ మీ మైండ్ మీ ఆలోచనలు ఎలా ఉన్నాయి ఇలా ఎవరికి వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేసుకోవాలి ఆ రిజల్ట్ని బట్టి మీరు మీరు మీ ఫ్యామిలీ అనేది దాని నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఇక్కడ పిఎస్ఎస్ఎం ఏం చేస్తుందంటే దానికి సంబంధించినంత నాలెడ్జ్ మీకు అవైలబుల్గా పెట్టింది దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక మోటివేషన్ దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక ఒక ఆలోచన ఫస్ట్ అది మారాలి ఇది మార్పు ఉంటుంది అనేది ఈ ర్యాలీలు ఇవన్నీ చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక్క నిమిషం ఆగి ఆలోచిస్తారు ఓకే నేను తీసుకున్నప్పుడు అలా అవునా అలాంటిది కలగ చేయటానికి పత్రి సరే ఏంటంటే ఒక వేవ్ సృష్టించారు అలాగే భారతదేశం మొట్టమొదటి శాకాహార దేశంగా కావాలని దీన్ని ఉదాహరణగా తీసుకుని మిగిలిన దేశాలన్నీ కూడా అవ్వాలని చెప్పి ఆయన యొక్క సంకల్పం ఏదైతే ఉందో దానికి మనం అందరూ నాంతిగా మన వంతు మన కృషి చేస్తూ ఆయన ఇచ్చిన నాలెడ్జ్ కానీ ఆయన పంచిన వివిధ కోణాల్లో దాన్ని తీసుకుని దాన్ని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మీరు దేవ కొన్ని కొన్ని మీటింగ్స్లో అయితే మీరు ధ్యానం చేయకపోయినా పర్వాలేదు మీరు దైవంగా ఎదగపోయినా కర్లేదు మినిమం మీరు ముందు శాకాహారిగా మారండి అని ఆయన ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్గా చెప్పారు ఎందుకు అంత దానికి దాని జీవితాన్ని మొత్తం కూడా దాన్ని ఎందుకు చెప్పారనేది అంత అవగాహన ఉంది యాక్చువల్గా దాని మీద అంత ఆయన పై లెవెల్ నుంచి చూసారు దాన్ని 
సో అంటే ప్రతిది ప్రతిసారి ఏంటంటే మనల్ని ఒక్కసారి పెద్ద స్టెప్ ఏం చేశారనమాట ప్రతి దాంట్లోనూ ఆధ్యాత్మికతలో ధ్యానం ద్వారా ఈ ఆత్మ పరిణామ క్రమంలో ఈ శాకాహారం తీసుకోవడం ద్వారా మనని ఒక పెద్ద మెట్టు అంటే మన ఎన్నో లైవ్స్ నుంచి మనం దాన్ని డ్రాగాన్ చేస్తూ 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 ఉన్నాం దాన్ని ఒక్కసారి ఇమీడియట్గా ఆ తత్వంలోకి తీసుకెళ్ళగలిగారు అనమాట థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా శాకాహారం గురించి కొత్త కోణంలో తెలుసుకున్నాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చూశారు కదండి ఈరోజు మనకి శాకాహారం గురించి ఎంత అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని అందించారు చంగారెడ్డి గూడెం నుంచి సీనియర్ పెర్మిట్ మాస్టర్ శిరీష గారు తనకి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు మరి ఇట్లాంటి మరెన్నో కార్యక్రమాలు మీ ముందుకు తీసుకొస్తుంది పిఎంసి అంతవరకు సెలవు థ్యాంక్ యూ మీరు ధ్యాన జ్ఞాన ప్రచారం చేయాలనుకుంటే లక్షలాది మంది ఆదరిస్తున్న పిఎంసి ఛానల్ తో భాగస్వాములు కండి ద పిఎంసి ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ఎయిట్ నైన్